Hej, možemo otvoriti naše Biblije, kao što vidite. Danas ćemo proličavati prva poslanica Korinčanima, 11. poglavlje od 23. do 34. stiha. Možemo čitati naš tekst. Pavel je rekao tim krštinima u Korintu, u toj crkvi, 23. stih, jer ja primih od gospodina ono što vam predado. Gospodin Isus one noći u kojoj je bio predan, uze kruh i zahvališi, razlomi i reče, ovo je tijelo moje za vas. Ovo činite na moj spomen. Tako i čašu po večeri govoriči. Ova je čaša novi savjez u mojoj krvi. Ovo činite kada god pijete na moj spome. Doista, kada god jedite ovaj kru i pijete čašu, gospodnju smrt navješćujte dok on ne dođe. Tko dakle ne Dostojnju jede ovaj kruh ili pije gospodinu čašu, kriv je u odnosu na gospodine tijelo i krv. Zato neka čovjek ispituje sama sebe i onda neka jede kruh i pije iz čaše. Jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije, ako ne razli- razlikuje tijela gospodinoge od obične hrane. Zato su među vama mnogi slabi i bolesni i preminjuše mnogi. Je kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. Ali kad nam sudi gospodin, kazni nas da ne budimo osuđeni na svijeto. Zato, braćo moje, kad se sastajte kako biste jeli, pričekajte jedni druge. Ako li je tko gladan, neka jede kod kuće da se ne sastajte na osudu. A ostalo ću urediti kad dođem. Ovo je Boža nadatnuta, savršena riječ. I svi su rekli? Amen. Ok. Well... Danas će biti kao drugi dio, gdje govorimo o gospodnoj večeri. Prošli put smo vidjeli kako su mnogi kršćani u toj crkvi u Kornu, kako su se ponašali na gospodnoj večeri. Danas ćemo vidjeti kako Biblija nam kaže kako trebamo častiti gospodina i proslaviti gospodin na gospodnoj večeri. Prošli put smo govorili o gozbi ljubavi i o gospodnoj večeri. Sjećate li se? Kako su neki kršćani u toj crkvi, posebno neki bogati kršćani u toj crkvi, kako su sramali ili sramotali gospodina i kako su skrnavili njegove večere. Dok su imali službu. Prvi dio, tada, gozba ljubavi. Ljudi su došli, gdje su jeli hranu, pili su samo malo, malo vino i onda nakon toga svi su slavili Krista, svi su proučavali Kristove riječi i su slavili gospodnu večeru. Tada u ranoj crkvi druženje je bilo prvo. Mi danas 
naše druženje je nakon službe. Tada um, gozba ljubavi je bio kao taj prvi dio službe. I ju, svi su bili odgovorni uh, donijeti hranu, vino, gdje svi su mogli jesti i piti malo. Ali mi smo vidjeli prošli put kako su neki bogati. Oni su donijeli hranu i vino, ali došli su malo prije. Prije nego su siromašni ljudi u toj crkvi došli. I ti bogati ljudi su jeli, jeli, jeli kao svinje, ko su jeli cijelu hranu, su popili vino, to bili su pijanji. I onda ti jadni, siromašni, kršni su došli. Nisu imali hranu. Ništa. Naravno su bili razočarani sa tim bogatim kršćanima. So, ti siromašni kršćani su bili razočarani, gnevni, pun ljudnje. Ti bogati ljudi su bili pijani. I onda svi su <laughs> slavili gospodu večeru. Um, recite mi, da li je Krist stvarno biti, pro, bi, da li je Krist stvarno bio proslavljen? Ne. Kao što smo vidjeli. Sramotali su gospodina. Skrnavili njegove večere. I nakon što Pavel je, ha, je ih upozorio, je napadao na njih, na bogate kršćane, danas, zbog toga što, što oni su učinili, danas ćemo vidjeti kako Pavel je, je pokušavao ih urediti. Ok, ljudi moji. E, o, evo, evo je Božja riječ. Božja riječ gdje vidimo kako trebamo častiti gospodina i slaviti Krista dok slavimo gospodnu, gospodnu večeru. Ok? Prošli put, sramoćenje gospodina, skrnavljenje njegova večera. Danas, čašćenje gospodina, slavljenje njegove večere. Ok? Now, trebamo razumjeti ono što mi po Božoj riječi ono što, ili, ja, ono što mi trebamo razumjeti dok slavimo gospodnu večeru. Gospodna večera. Naš fokus? Prošlost. Naš fokus? Budućnost. Naš fokus, sadašnost. Ok, Andrija, o čemu pričaš? Možete podcrtajte nekoliko riječ u našem tekstu. Prošlost. 24. stih. Kad Isus je osnovao tu instituciju gospodne večera u gornoj sobi sa svojim učenicima. Isus je rekao 24. stih 
Ovo je tijelo moje za vas. Ovo činite za vrčite rečenice. Na moj spomen. Isto tako, 25. stih Isus je rekao, ova je čaša, novi savez, u mojoj krvi, ovo činite kada god pijete, završite rečenice. Na moj spomen. Kada slavimo gospodnu večeru? Trebamo se fokusirati na prošlosti. Trebamo se sjetati ono što Isus je učinio. Kada je predao svoje tijelo za nas. Kada je predao svoju krv za nas. So naš fokus... Kada smo na gospodnoj večeri? Nazad. Prošlost. Na Kristovom spomen. Ja? Ali ne samo prošlost. Isto tako budućnost. 26. stih. Mi čitamo. Kad god jedite ovaj kru i pijete čašu, gospodnu smrt navješćujte dok on ne što? Dođe. Kad slavimo gospodnu večeru, mi se sjećamo. Mi se sjećamo, kažem? Mi se sjećamo ono što Krišt je učinio. I zahvalni smo. Ali isto tako jedva čekamo. Isusov drugi dolazak. Zašto? Zbog toga što tada u slavi mi ćemo biti na večeri. Kristova večera u cijeloj vječnosti. To se zove Wedding Supper of the Lamb. Krešo? Svatbena večera jagančeva. Yeah. So, naš fokus u prošlosti. De slavimo Krista za ono što je učinio za nas. Ali isto tako naš fokus na budu, budućnosti. Gdje ćemo mi biti na toj svadbi? Sa Kristom. Gdje Krist će biti prisutan u svojoj slavi? I mi ćemo biti prisutni u slavi sa Kristom. Prošlost, budućnost, ali isto tako dok slavimo gospodnu večeru, trebamo se fokusirati na sadašnosti. Zašto? Možete podcrtajte. Krišt je rekao 24. stih. Ovo je tijelo moje. Za vas. Za vas. 25. stih. Isus je rekao. Ova je čaša, novi savjes u mojoj krvi. Na mi razumijemo, kruh nije <laughs> krisovo tijelo. Nije uh, uh, u fizijskoj smisli. You know, kad kris je bio u toj gornoj sobi 
sa svojim učenicima. I kad Kriš je uzeo kruh i on njima je rekao, ovo je moje tijelo. Recite mi, da li su razmišljali, o, taj kruh odjednom je Krisovo tijelo? Hello. Kris je bio ispred njih. Oni su vidjeli Kristovo tijelo. Kruh nije se promijenio. Kao katačka crkva kaže. To je grozno. Ali Krist je prisutan. S nama. U sadašnosti. Kada slavimo gospodnu večeru. Taj kruh nije Kristovo tijelo. Isto tako, to vino nije Kristov, Kristova krv. Opet, kad Krist je to rekao svojim učenicima o toj sobi, you know, ovo je moja krv. Nisu razmišljali, wow, vino je onda krv? Ne. Opet, Kriš je bio s njima. Oni su vidjeli Kristovo fizičko tijelo i znali su da on je živio. Zašto? Zbog toga što krv je bio u njemu. Kruh je simbol Kristova tijela. Vino je simbol Kristove krvi. I svaki put kad mi slavimo gospodnu večeru, naš fokus, prošlost, gdje slavimo Krista zbog toga što on je predao svoje tijelo i svoju krv. Isto tako naš fokus na budućnosti. Gdje smo pun radosti i jedva čekamo biti na toj večeri u slavi sa Kristom. Ali isto tako, ljudi moji, kad slavimo gospodnu večeru, trebamo se fokusirati na sadašnosti. Zbog toga što Krist je stvarno prisutan s nama dok slavimo gospodnu večeru. Ne u fizičkoj smisli, nego u duhovnoj smisli. Opet, desetog poglavlje, već smo to proučavali u posljednje vreme, ali gle što Pavel je rekao. 16. stih. Čaša blagoslova koju blagoslijemo, nije li što? Zajedništvo. Kristove krvi. Kruh koji lomimo. Nije li što? Zajedništvo Kristova tijela. Krist je prisutan. U sadešnosti kada slavimo Kristovu večeru. I zbog toga, kada slavimo gospodnu večeru, mi slavimo Krista. Ne samo taj Krist koji je predao svoje tijelo i svoju krvu prošlosti. Mi slavimo Krista. Ne samo taj Krist. Sa skim ćemo biti u cijeloj slavi. Ne. Mi slavimo Krist koji je živ i koji je sada s nama u sadašnosti, u duhovnoj realnosti. Mi ga slavimo, zakvalni smo, uživamo dok Krist je prisutan s nama. I On nama daje milost, utjehu. I sve što trebamo. Zbog toga što, ljudi moj, on je prisutan. U duhovnoj smisli. So, da li vi razumijete? Dok 
slavimo gospodnu večeru. Huf! Kao vi kažete, mi imamo posla preko glava. Ha? <laughs> Prošlost, budućnost, sadešnost. I ne smijemo izgubiti naš fokus. Kao ti kršćani u toj crkvi su. Na primjer, 17. stih 11. poglavi možemo ponoviti samo da razumimo još jedan put kako su joj skrnavili Kristove večere. 17. stih Pavel nima je rekao kad ovo određujem ne mogu vas pohvaliti da se sastajete na bolje nego na što? Gore. Najprije, najme, kad se otkupite na sastanak, gospodni dan, gospodna kuća, gospodna večera. Čujem da ima razdora, skizmata među vama, među bogatima, među siromašima. I nešto vjerujemo od toga. Je trebao je nastati među vama podjela da se pokažu oni koji su prokušani među vama. Oni koji su stvarno na službi slaviti Krista uspredbi tim drugim ljudima koji nisu prokušani i samo su tu za sebe. 20. stih, kad se dakle sastajte zajedno. Gle što Pava njima je rekao. To nije blagovanje, gospodne večer. Slažete li se? Naravno, gle opet. Boši su na gozbu ljubavi. Bogati su jeli kao svinje. Popili su vino, bili su pijani. Sromašni su došli, nisu imali ništa. I svi su zajedno onda koračili. Slaviti gospodno večer. Hello? Recite mi. Na toj službi, što misliš, Krešo? Bogati i sromašni. Recite mi. Da li su se fokusirali na Krista? Prošlosti, budućnosti? U savječnosti? A, čekaj. Um, čiji je večera? Krešo, right? Whose? Yeah, čiji je večera? <laughs> Papa njima je rekao. Opet, 20. si, kad se dakle sastavite zajedno, to nije blagovanje gospodne večere. Svatko najme najprije, sad on govori bogatima, svatko najme najprije uzme svoju veću kako bi jeo pa jedan gladuje, jadni siromašni, a drugi se opija. Bogati! Na gospodnoj večeri! U gospodnoj kući! Na gospodnom danu! Parsa drugi stih. Pava njima je rekao, za nemate kuća da jedite i pijete ili prezirite Božu crkvu i sramotite one koji nemaju. Što ću vam reći? Da vas pohvalim? Odgovor? U tome vas ne hvalim. Mi razumimo zašto. I onda naš tekst. Pavel njima je rekao. Ok. 
sada opet ja ću vama voditi. Na pravu smjeru, pravi način. Častiti gospodina i slaviti njegove ime na gospodnoj večeri. 23. stih. Jer ja primih od gospodina ono što vam predado. Gospodin Isus, one noći u kojoj je bio predan, u toj gornoj sobi sa svojim učenicima, Krist je uzeo kruh i zahvalivši Otcu, i onda razlomi i reče, ovo je tijelo moje, za vas. Hello? Ovo činite za mene. Da li vi razumijete? Drugim rečima, Krist je rekao, moje tijelo predaću za vas. Hello, Krist je rekao, kada slavite gospodu večeru, Možete za mene? By the way, kad Kris je rekao ovo činite, to je zapovjed. Opet, 25. stih, tako i čašu po večeri govoreći. Ovo je čaša novi savez u mojoj krvi. Ovo činite, to je zapovjed, kada God Pijete, ha, na moj spomen. Opet, Kris je rekao, predaću svoju krv za vas. Hello? Dok slavite gospodu večeru, možete slaviti za mene? Varsat šesti stih, doista. Kada god jedite ovaj kru i pijete čašu, gospodnju smrt navješćujte. By the way, zbog toga, gospod na večer je samo za vjernike. Ne vjernici, oni ne mogu. Gle, slaviti Krista zbog prošlosti. Oni ne mogu proslaviti Krista zbog budućnosti. Oni ne mogu slaviti Krista u sadačnosti. Razumijete li? Samo mi, gospodni ljudi, mi koji smo odkupljeni. Opet 26. stih. Kada god jedite ovaj kru i pijete čašu, gospodni smrt na vješću je dok on ne dođe. Krešo, koliko puta Trebamo slaviti gospodnu večeru. Je, yeah. dok on ne dođe. Hello, gle, naša čast. On je predao svoje tijelo za nas. On je prolio svoje krv za nas. Gle što mi možemo Raditi zajedno za njega. Zajedno možemo ga slaviti za prošlost. Možemo zajedno ga slaviti za budućnost. I možemo zajedno ga slaviti za sadešnost. Hello, kad slavimo gospodnu večeru, Uh, trebamo biti fokusirani, ha? Ne želimo izgubiti tu časnu priliku. 
proslaviti Krista, biti sa Kristom. I zbog toga 27. stih. Pavel njima je rekao, tko dakle ne dostojno jede ovaj kruh ili pije gospodnu čašu, kriv je u odnosu na gospodne tijelo i krv. Pa to ima smisla. Opet, nevjernici, oni imaj, nemaju pojma o tome. Oni ne smije jesti, or, uh, you know, suđilovati u gospodnoj večeri. Ali čekajte, kao vjernici, trebamo isto tako biti oprezni. Da, spašeni smo po milosti, nikad nećemo izgubiti naše spasenje. Kao Bog je rekao, rimljanima, osmo poglavi prvi stih, nema sada nikak osuda onima koji su u krizu. Ok, ali kad slavimo gospodnu večeru i možda smo gnevni, nismo fokusirani, Gledamo tamo i ovako, i, a, a, a. sat, joj, kako na, na krešo propovjedi dugo, joj, kad ćemo biti gotovi, ja trebam. Dvarset osmi stih, Pavel je rekao kršćanima. Zato neka čovjek ispituje sama sebe i onda neka jede kruh i pije iz čaše. Ljudi moji, pažno molim vas, sad želim biti iskren s vama. Teško mi je kao pastor, biti fokusiran kako trebam. Svaki put kad slavimo gospodnu večer, gledaj, vi, vi znate, ja sam odgovoran voditi you know, gospodnu večeru i sve i svašta se dogodi <laughs> kada slavimo gospodnu večeru. I vjerujem, Trebam se boriti sa sobom. Andrija, ne smiješ izgubiti fokus. Ne želim sramotiti gospodina. So, ja znam za vas, posebno kad vi imate djece s vama, which by the way, Drago mi je vidjeti kad slavimo gospodu večeru, vi uvijek reci djeci, ne smijete, to je super. Okay? Dok oni ne deklariraju se skrenim srcem da Krist je stvarno njihov spasta. Okay? Ali možemo biti iskreni? Kao što ti znaš, ti propovjediš, dobro, ja vodim zbog toga što ja you know, pasor, ali, <laughs> you know, Tvoj oči može, ok, da li sve u redu, u vezi sa teknologijom, da li... I onda, zaboravimo slaviti Krista zbog prošlosti. Zaboravimo slaviti Krista zbog budućnosti. I zaboravimo uživiti sa Kristom u našoj sadačnosti. I zbog toga opet Pavel je rekao i, i to je super za sve nas. Čak Andrije. 27. Er, 8. Zato neka čovjek ispituje sama sebe i onda neka jede kruh i pije iz čaše. 
da li vi razumite zašto uvijek imamo vreme u tišini moliti prije nego slavimo gospodu večeru? To je vreme. You know. <laughs> ok, a ja imam neki greh ili grehe što nosim. Gdje je moj fokus sada? Razumite mi? Zbog toga što 28. stijed, er, 29. stijed je tko jede i pije i nije fokusiran kao ti kršćani u toj crkvi tada? Sud sebi jede i pije. Ako ne razlikuje tijela gospodineg od obične hrane. Kad piše tu 29. stih, sud sebi jede i pije, prva stvar, to nije sud kao um, suđenje za pakao. Ta reč je dolje 30. stih kad govori o svetu kad piše jer kad bismo sami sebi sudili, ne bismo bili suđeni. 32. sti, ali kad nam sudi gospodin, kazni nas da ne budemo što? Osuđeni sa sveto. Na grčkom, na gospodnoj večeri, ako nismo se fokusirani, Bog može donijeti sud na nas. To nije sud za pakla, paka, nego sud kao stega. Hello, hello, probudi se, Andrije. Andrije, hello, stega. Ali sud za svet, to nije stega. To je paka, razumijete li? So, možemo povezati to, ok? 27. stih. Tko dakle nedostojno jede ovaj kru ili pije gospodnu čašu, kriv je u odnosu na gospodnje tijelo i krv. Zato neka čovjek ispituje sama sebe i onda neka jede kru i pije iz čaša. Jer tko jede i pije, sud sebi ili Boža stega sebi jede i spije ako ne razlikuje tijela. I gled sada, 30. stih. Zato su među vama mnogi slabi i bolesni i preminuše mnogi. Boža stega na vjernike. Hello. Ako ćemo u Božoj kući na gospodnjem danu, kad slavimo gospodnu večeru, ako ćemo biti kao ti kršćani tada, gdje sramotimo gospodina, gdje skrnavimo njegove večere, Bog će nas stegati, disciplinirati. On će početi malo. Hello? Onda? Hello? Možda onda? Hello? I ako treba? Hello? Smrt. Bolest ili smrt? Zašto? Bol je nama je umreti i odma biti u slavi gdje nećemo gresiti, nećemo srmotiti Krista. Bol je to za nas nego ostati tu na zemlji i učiniti to. Zato su među vama mnogi slabi i bolesni i primjenuše mnogi. Samo razmišljajte što Bog je učinio sa Mojsijom u starom zavjetu. Mojsija je pogrešio. Čekaj, on je izgubio spasenje? Ne. Boga je uzio. To je to Mojsija. Ja?
Today is the purpose day. Yet kabismo sami sebi sudili ne bismo bili sudjeni. Ali kad nam sudi gospodin, kazni nas da ne budemo osuđeni sa svetom. To je Božja milost, tako krešo? Ko zna, možda jedan dan, krešo Andrija, a mi ćemo ne sati. <laughs> to slavimo gospodom večeru. To je Božja stega. Mi ćemo biti ok, ali Kristova crkva isto tako tu na zemlji će biti ok. Trebamo ukristirati. Kriš je rekao, ovo činite na moj spomen. Biblija nam kaže, trebamo slaviti Krist, gospodnu večeru dok Kriš ne dođe. I Biblija jasno i glasno nam kaže da Kriš je stvarno prisutan s nama u sadršnosti dok slavimo gospodnu večeru. I kao kršćani želimo ga slaviti i ne sramotiti. I zbog toga Pavel njima i rekao 33. i 4. stih Zato, braćo moja, kad se sastaje kako biste jeli, hello, pričekajte Jedni i druge, to ima smisla. Ako li je tko glada, neka jede kod kuće, da se ne sastajte na osudu. A ostalo ću urediti kad dođem. Da li vi razumijete naš tekst? Da li vi razumijete? Then, treba biti naš fokus, dok slavimo gospodu večeru. A? Super. A kad smo slavili gospodu večeru? Oh, prošli vikend, pitanje. Vaš stav. Dok smo slavili gospodu večeru. Čašćenje gospodina? Ili sramoćenje gospodina? Slavljene njegove večere? ili skr navdenje njegove večere. Drugim rečima, da li ste se fokusirali ovako? Neka čovjek ispituje sam sebe i onda neka sudjelovati gospodinu veću. Yeah? By the way, uvijek um, vama reci unaprijed, čak dva tjedna unaprijed, uvijek vam kaže kada ćemo slaviti gospodinu veću. Zašto? da možemo pripremati naše srce unaprijed. Zašto? Opet, kao vi kažete tamo, imamo posla preko glave na gospodno večne. I to je naša čast. Trebamo unaprijed biti pripremljeni, spremni. I ne smijemo u žurbi dok smo na službi. I onda kada počnemo slaviti gospodinu već, ne smijemo na žurbi kao, ok, ok, sad ću se pokazati. Hello! Opet, Kriš je rekao, predao sam svoje tijelo za vas. Ovo činite za mene. Prolio su, sam svoju krv za vas. Ovo činite 
na moj spomen. So, ja vidim vaše lice. Ok, ja mogu čitati vaše umove kao, oh, prošli put, oh. ok. Možemo se dogovoriti. Kao braće i sestre. Danas i svaki dan, zajedno, ćemo pokušavati u sili duha svetega biti više i više pokušeni. Ne samo kad slavno gospod večer, čak kad imamo uh, 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 službu, gospodni dan i, i, i sve. Drugim riječima, možemo mi svi zajedno, ključujući Andrije, uzvisiti naš standard gdje želimo biti bliže i bliže Boži standard? Nije, nije lako, ha? Ja sam bio iskren. I zbog toga trebamo pomoć jednim drugima. Možemo se dogovoriti. Zajedno želimo proslaviti Krista. Ali to znači često trebamo što? Spitati spit, kaša? Spitati. Ili istražiti naše srce. Ja? Yeah? Dok završim, jedna molitva gdje može nama pomagati. Uh, 139. psalm i sad ćemo završiti. 139. psalm. Jedna molitva za sve nas. 23. stih. Istraži me, Bože, i upoznaj srce moje. Iskušaj me i upoznaj misli moje. Vidi, ja sam li na slu putu? I povedi me putem vječnim. Super molitva za sve nas, ha? Sada u tišini možete govoriti.